Ja, det var jo da når du var seks år da, når jeg, jeg la den på komfuren og Evan skrudde på varmen. <laughs> Humoren sitter løst mellom brødreparet Petter og Thomas Nordtug på Alpeferie i Schweiz. Hatt noen tunge stunder jeg altså, jeg har det. Thomas sin skade kom etter et fall på alpinski tidligere på dagen. Men Thomas avslører at han hadde en tøff barndom som mellomste bror i søskenflokken. Hva som regel han som holdt meg fast og even slo. Bak den guttaktige sjarmen til Petter Nordtug skjuer ved seg en nådeløs storebror. Når jeg ble gamle så ble det jo at Thomas vaks litt ifra hvert annet, og det ble mer naturlig at Even og Thomas slåss da, for da hadde jo Thomas litt å ta igjen for det året han jeg ble større enn han tatt han, ja. Og da ble det litt sånn, det var veldig lett at jeg syntes synd på Even da, har vi da hjelpen. Og da ble vi to mot en, jeg holdt fast Thomas litt når Even hadde fått juling, så at Even kunne få slå løs på, på Thomas. Så det var det tøffe slag jeg har vært oppe gjennom årene. Ok, ettersom du er minst da, så må du velge høyre eller venstre. Venstre. Det er alltid preget av konkurranse mellom brødrene Nordtug, men selv om de innrømmer at det er veldig gode venner, innrømmer de også at det er veldig forskjellige. Thomas, du er litt mer, litt mer forsiktig med roen din, har du skjønt? Ja, jeg tar det litt mer med roen. Jeg er ikke fullt så, fullt så stor i kjeften som han, så... Jeg er en så stor i kjeften som mange har inntrykk av, eller? Ja, det, jeg kjenner han igjen, ja, fra når vi konkurrerer hjemme og sånn. Det, det kjenner jeg igjen feiringene hans, altså, jeg gjør det. det men Petter innrømmer at han har mye å lære av lillebrors storisk ro. Ja, han er veldig flink til å være skikkelig rolig, og han bruker ikke noe, mye, han bruker ikke noe energi. Han er så avslappet i forhold til ting. Han blir aldri stresset, og det kan jo hende at jeg blir i perioder, i hvert fall mer enn Thomas. Og det tror jeg nok, jeg føler jeg er flink til å koble ut ting, men Thomas er enda råd på det, og det kan, jeg, det kan jeg lære litt av han. Høydepunktet for turen skulle være en brødreduell på et sjovren i Davos, men turen endte med fall... og sykehusbesøk for Petter. Han var bra på Huger. Han var... skulle vinne han. Han skulle vinne faktisk. Men gutta planlegger i alle fall å ta seg en ny tur neste år. Skål. Skål. Hvordan er det han med kompis av lillebror Thomas på tur? Nei, det er artig det. Han har jo ikke vært så mye i Europa enda på å gå på ski eller så artig for han å få komme ut og besøke plassen Davos. Det er jo en av de fineste plassene i World Cup Sirkuset som vi er på. Nå får vi være oppe her og prøve å bakke han litt og ha det artig, så vi, vi trives på tur sammen. Petter må trolig passe seg for lillebror framover, så det ikke blir han som får juling i og utenfor sporet.